各位朋友，大家好。今天我与大家分享一道一做就能成功的咖喱炒饭。一道最简单的炒饭，要想把它炒得既好看又好吃，也不容易。洋葱切成米粒大小，我是这么切洋葱的，留一点不要一刀切断，这样容易切整齐，手上不沾洋葱的汁儿，熏眼睛那个辣味儿也能晚点出来。准备胡萝卜、青椒、白菜，都切成米粒大小。三个鸡蛋，适量蒜末和两块咖喱。大虾切成段加少许盐、花雕料酒，再加入淀粉抓匀。用手抓的效果比用筷子搅要好些。锅热，倒入油，先放入虾段炒熟虾段出锅以后，借炒虾的油炒香鸡蛋。鸡蛋炒的不要太老，嫩一些口感更好。盛出鸡蛋，不用再放油，调至中火，放入咖喱。注意，一定要用中火化开，干炒咖喱容易糊。炒之前切成小块，炒的时间会短一些。用咖喱粉也可以，我用的是日本产的中辣咖喱，颜色比较重。咖喱完全融化以后，倒入米饭。咖喱是包含十种以上的复合调料，这个过程一定要控制火候。不要着急，小火干炒，充分释放咖喱的香味相信很多人会把咖喱和菜一起炒，不能说错，但炒出来后，所有的配料都是灰头土脸的，味道被掩盖，色调也被和谐了。米饭要炒成这样，粒粒金黄。接下来我们换一只大一点的锅。倒油，先炒洋葱。洋葱不要炒得太熟，等闻到洋葱的香味即可加入胡萝卜翻炒。胡萝卜变色以后，放入青椒，继续翻炒。青椒略熟后，放入白菜。这样的顺序有两个思路：一是先要把洋葱炒香；二是不容易熟、不易出水的先炒。一起放进去，可能会生熟混杂。软硬各异，口感不太好。接下来放入炒熟的鸡蛋放入少许盐，一定要注意咖喱是咸的
宁可最后补点盐，也不要这时候放太多，盐不要放太早，那样的话菜色沉闷，也可能会出水。加入米饭拌匀，加入熟虾段儿最后是点睛之笔，关火加蒜末，拌匀蒜末，炖生出锅装盘。嗯、这盘炒饭绝对能堂而皇之登上您的大雅之堂，不输任何大餐。由于咖喱紧紧的包裹住了米粒并没有掩盖其他配菜的色彩与味道，浓郁的咖喱略带内敛含蓄，给其他配角让出了充分展示的空间。各种食材不仅五颜六色，而且七形八味，个性张扬。远观玉盘落珠，尝一口，唇齿留香。这份咖喱炒饭您喜欢吗？欢迎您在下面留言，订阅我们的频道。并打开旁边的小铃铛，这样您就不会错过我们的更新了。谢谢您的支持，上市厨房，我们下期再见。